А это я приготовлю адыгейский сыр из 10 литров коровьего молока. Этот сыр адыгейский заказал у меня муж для своего интересного, потрясающе вкусного рецепта. Вы будете смотреть и наслаждаться этим процессом приготовления, как сделать что-то необычное с помощью этого, так сказать, простого сыра. Сворачивать молочко буду лимонной кислотой. Растворила 2, столовые, о, 2 чайные ложки лимонной кислоты в 150 мл воды. Она полностью лимонка растворяется. Воду я использую кипяченую обязательно. Кислые растворы, такие как лимонная кислота, сок лимона или кислая сыворотка, вливаем по достижению температуры молока 89 91 градус именно в этот момент не раньше вот такие замечательные аппетитные формочки для сыра адыгейского а в них помещается лично вот я закладываю 350 можно до 400 грамм сыра но можно при желании больше конечно поместить но форма в среднем рассчитана на 350 грамм а на одного двух человек вполне температура уже повышается 82 и 8 градуса ждем когда будет достигнута температура и будем вливать тоненькой струечкой этот раствор и помешивать шумовкой при температуре 89 градусов я стала вливать этот раствор тоненькой струечкой постепенно и помешивала вот таким вот такими движениями по молоку не болтала его а просто помешивала и молочко начинает постепенно сворачиваться. Сначала вы, вы видите, что над поверхностью плавают свернутые сгусточки. Далее вы вливаете еще порцию а, с, а, раствора кислоты. И так постепенно, в течение минуты, весь сыр адыгейский сворачивается. В итоге должна получаться вот такая вот чистая сыворотка. Это значит, все прошло замечательно. Весь сыр у вас говорится в друшлачке а не в сыворотке все теперь раскладываем по формам немного присолила а, пищевой поваренной солью обычной столовой со всех сторон теперь я передаю этот сырочек прекрасный вкусный ароматный антону для приготовления кулинарного шедевра а это ребят я сделала смесь это смесь перцев с добавлением сушеного а сушеной цедры лимона получается большая такая порция это я сделала для приготовления своих крафтовых сыров буду добавлять нужное мне количество в сырное зерно хорошие вкусные специи стоят сейчас денег поэтому мы купили хорошую качественную специю зерновой перец горошком большую пачку Купили лимонов, сняла я тонким слоем цедру лимона, высушила в сушилке и сделала вот такую вот смесь. Еще хочу сделать э, из смеси перцев и с добавлением цедры апельсина. Я тоже такой сыр делала, это легера у нас в ассортименте, вот э, с цедрой лимона есть и с цедрой апельсина. Только там я эти пачечки э, покупала э, вот, производителя, от производителя хорошая, качественная, ароматная. Но вот моя смесь, которую я навела, тоже получается просто обалденная. Рецепт называется «Килька не килька, шпроты не шпроты». Составляющая одна и та же. Если мы не кильку делаем, мы используем томатную пасту для заливки. Если мы делаем шпроты, не шпроты точнее, то мы используем просто растительное масло. Благодарю Ольгу, что она нам сегодня предоставила, помогла, сделала такой прекрасный сырок. Данный вид сыра легко сделать дома самостоятельно. Это один из самых простых рецептов сыра. Рецепт заключается в том, чтобы сымитировать рыбки, порезав адыгейский сыр на кусочки, смазав его соусом барбекю, который придает аромат копчения. Можно также взять, например, копченый сыр, но все равно смазать соусом барбекю, это именно я так рекомендую. Приобрести листы нори, в которые мы будем это все заворачивать. По желанию можно добавить свои любимые специи, например, черный перец или смесь черного перца. Положить плотненько в баночки, залить маслом и поставить в автоклав. Я буду использовать маленькие квадратные баночки. 
тоже с винтовыми крышками, потому что я нашел их целую упаковку. Мы их использовали для приготовления сгущенного молока. Вы теперь понимаете, что сыр домашний можно сделать легко, а применение вот такого вареного сыра разнообразное и вкусное. Это лишь один из рецептур, рецептов, в котором его можно применять. А представьте, сколько еще разных видов рецептур, где можно использовать такой сыр, в том числе и в стерилизации. На нашем канале, кстати, есть полный рецепт приготовления сыра панир, схожий с сыром адыгейский. А также есть отдельный видеоролик с приготовлением сыра адыгейский, когда я его делаю на улице, на костре. Чтобы мне было удобно формировать маленькие брусочки, я сыр сначала разрезал головки поперек. Если вы любите соленые блюда, то в этом блюде много не нужно добавлять соли, потому что соус достаточно соленый. Этот сыр замечателен тем, что вы можете также его смазать соусом барбекю и обжарить на гриле. Будет вкуснятина. Самое главное нанести на все кусочки соусом, даже если с другой стороны кусочек будет белый, это нормально. Потому что в банке уже будет вкус присутствовать именно во всей баночке. И все кусочки пропитаются вкусом соуса. Если листы нори большие, то разрежьте их на две части. Если маленькие, можно заворачивать каждый кусочек в маленький кусочек нори. Они продаются в разных упаковках. И иногда даже продаются в таких маленьких коробочках. Уже обжаренные листы, как чипсы. Эти листы для суши, их также можно уже тоже кушать. Но они имеют не такой ярко выраженный вкус, как обжаренные листы с добавлением специй. Для того, чтобы кусочек хорошо заворачивался в нори, нори нужно кисточкой смочить либо водой, либо разведенным соусом. Тогда у вас листик не будет трескаться и разламываться. Удобнее смачивать листики сразу по несколько штук, положить и заворачивать. Так быстрее проходит процесс укладки рыбок в банку. После того, как вы плотненько уложили рыбочки в банку, нужно залить их растительным маслом. У меня так быстро закончились, оказывается, листы нори, не успев начаться. Две баночки полные получились. И вот насколько хватит. Сейчас доложу. Надеюсь, у меня хотя бы на три баночки будет моей кильки, моих, вернее, шпрот. А дальше я, скорее всего, наш готовый обмазанный сыр смешаю с какой-то крупой, посмотрю либо рис, либо гречку. И полностью тогда в оставшиеся баночки его разложу. Вот так, друзья, у нас получаются рецепты, можно сказать, бонусом. В каждую баночку первый слой немножечко нашего сыра, чуть-чуть растительного масла, по ложечке риса и далее я еще положу сверху сыр. Например, это блюдо можно назвать ризотто с сыром. Как уже его точно называть, сами решите для себя. Так, сверху кусочки сырка. Я залью также разведенным соусом барбекю. Все раскладываю по банкам так, чтобы просто уместить все продукты равномерно. Количество сыра и риса вы также можете под себя уже отрегулировать. Ну вот, положу так чуть-чуть побольше сырку буквально по пол ложечки потому что мы зальем это соусом рис у нас еще очень хорошо набухает потому что мы уже делали в автоклаве и плов и каши рисовые он много вбирает в себя воды заливаю баночки по рубашечку как правило по рубашку как раз достаточно чтобы у нас продукт не вылазил и не сносил крышки Водичку для заливки можно использовать также из фильтра. Я вчера использовал бутылированную воду. Из-под крана она просто будет невкусная вода. Из-под фильтра она более чистая и лучше получается, соответственно, вкус. Термическую обработку она проходит, естественно, в автоклаве. Поэтому здесь не бойтесь, что водой сырой заливаете. Красота получается. Немножечко их взболтайте, чтобы рис у нас не слипся, когда вы закрываете в автоклаве с добавлением растительного масла. Рис получается более рассыпчатый. Шпроты и ризота заняли два яруса, а третий ярус будет э, вчерашние купаты. Немножко в автоклав подолью воды. Все вкладыши поставил, закрываю крышку и включаю автоклав. Сегодня будет достаточно 25 минут после выхода на стерилизацию. 
Визуально удобно наблюдать за приготовлением. Есть термометр, манометр, есть клапана, которые могут сбросить избыточное давление. То есть этот автоклав в плане безопасности полностью безопасен. Я выключаю автоклав. Пусть он у меня стоит прямо на улице, остывает. Сами все увидели, что пользоваться автоклавом легко. Я вынимаю верхние баночки, это у меня купаты, убираю их. И будем с вами дегустировать. Банки, как и ожидалось, абсолютно целые. Крышечки не вздутые, наоборот, они втягиваются при остывании автоклава. Как проверить, что ваш продукт герметичен? Крышка втянутая и при открывании будет такой характерный щелчок. Вот они наши шпротики целые. Вот он наш рис просто с сыром. Тоже баночка целая. Это детям сделали без добавок. Вот эта баночка покраснее. Здесь по концентрированию уже соус. Ее откроем, продегустируем. И вот эту баночку сейчас также вскроем и посмотрим. По внешнему виду, как цельные куски мяса. Рис не разваренный абсолютно. А я дегустирую жареную картошечку по-домашнему со шпротиками. Просто великолепно. Делайте такой сыр, вам обязательно понравится. Всем понравилось. А эта баночка без добавок. Посмотрите, как выглядит здесь сыр. Как будто бы куриная грудка. Сыр стал плотнее, влага из него выходит. Причем вот эта влага соединяется с маслом в однородную эмульсию. Сыр стал по вкусу сливочнее. Мы даже вот сейчас пробуем, баночка еще не остывшая. В этой банке рис более разваристый, скорее всего, потому что мы добавляли сюда больше жидкости. Теперь чаще будем делать такие заготовки с адыгейским сыром. Вчера мы с вами вечером попробовали слегка теплые наши произведения. Сейчас я попробую шпротики уже, когда они постояли в холодильнике, вкус устаканился. Да и внешний вид уже, знаете, такой стал немножечко другой. Смотрите, как выглядят колоритно, красиво. Текстура не нарушена. По вкусу, как я вам говорил, что в сыр после того, как пройдет стадию стерилизации, усиливается сливочный вкус и добавляется немножко привкус топленого молока. Масло, вот эту заливочку, используйте обязательно в салатах. Мы вчера делали салат, у нас уже растет наша зелень, рукола, мята, ну и листья салата еще сами тоже растут у нас разные, красные, кочанные. И мы добавляли такое масло, поливали эти листики. Раскладываются кусочки великолепно, ничего не разваливается, как вы видите, да? У нас листья нори тоже сохраняют форму. Внешний вид, да, напоминает шпроты. Знаете, по внешнему виду напоминает вот блюдо, где фарш заворачивается в листике винограда. И, кстати, тоже можно такое блюдо в автоклаве делать. Маленькие такие голубцы. Мне показалось, что мясных блюд и так достаточно большое количество. Даже лично я, когда искал рецепты именно с сыром, то они какие-то обыденные, знаете. И вот этот рецепт, я его видел уже давно и хотел воспроизвести вот именно на своем опыте. И вы знаете, мне очень понравился и по вкусу, и по внешнему виду. Вот такими блюдами, с одной стороны, они заморочены, а с другой стороны, они совершенно простые, потому что вы можете их сделать прямо в банках, и когда к вам гости придут, удивить и внешним видом, и содержимым, потому что по содержимому напоминает одно, а когда оно оказывается на булочке, или вот сделать такие маленькие бутербродики, это совершенно другое, это надо пробовать. А по текстуре напоминает рыбку, по вкусу тоже. И в то же время вот эта вот шикарная сливочность сыра, блюдо достойное, обязательно его тоже сделайте дома. Я лично вам рекомендую. Позволю себе прямо руками взять бутерброд и попробовать. Шикарно. Как же это вкусно. Знаете, сегодня намного вкуснее, потому что оно и остыло, немножечко уже прохладное. Вкус сбалансировался. И сыр стал другой. Вот вчера он больше был губчатой такой структурой, резиновый, слегка. А сегодня он уже ближе к адыгейскому. И даже 
Текстура напоминает действительно шпрот и такая слегка рыхловатая стала. Полностью он пропитался вот этими всеми вкусами, вкусами заливки. У нее здесь совершенно чуть-чуть банки осталось. Ребят, невероятно вкусно. Я с грядки сорвал зеленый лук. Еще кусочек себе позволю съесть. И как я вам говорил, у меня кусочек оставался хлеба, я его прям макал в эту заливку. М -м -м. Зеленым луком заедаю. Какие же вот эти летние вкусы, они прекрасны. Просто руку протянул, взял укроп и стоишь, наслаждаешься. Ребят, конечно, можно продолжать кушать. Это уже другие видеоролики с другой тематикой, когда люди смотрят, как едят другие. Но хочу сказать, что с недавнего времени мы начали заниматься еще и копчением. И у меня уже следующая идея по приготовлению блюда в автоклаве «Домашний погребок». Я хочу сделать варено копченые бедра в стерилизаторе, в пастеризаторе «Домашний погребок». Я говорю вам до свидания. Желаю только вкусных и натуральных продуктов на ваших столах. Желаю вам приятного аппетита. С вами был Антон Елисеев. До свидания, до новых встреч, до новых видеорецептов. Пока. Вкусно тебе. К столу завис я. Шикарно просто. Это заметно. И необычно. Если вот так кто-то придет, постоянно готовит такое даже блюдо, и многие, я уверен, не знают. Сто процентов. Все, выключаю камеру, иначе нам не достанется. Давай, зад как раз гости приедут. Угостим. Молодец, благодарим за вкусняшки. Разбирай. Разбирайте.